Chào các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Trần Trồng Cây à, Hôm nay mình sẽ cho ra một video về một số lưu ý khi trồng cây Monterra Đó là bạn hoàn toàn có thể trồng cây Monterra với nước Bạn cắt cành, cắt một đoạn thân có ngọn à, Cắm vào trong nước Chỉ cần cho nước cao quá chiếc rễ cuối cùng là được Và đặt nơi có nhiều ánh sáng thì đối với cây Monterra trồng trong nước Nó sẽ giúp cho bạn kích thích ra rễ Rất là nhanh, rất là mạnh Và sau đó bạn có thể trồng luôn với nước Hoặc là chuyển sang trồng vào với đất cũng đều được Những cái ưu điểm của trồng với nước đó là Cây phát triển rễ rất là mạnh Và đạt được ở nhiều nơi Ví dụ như là kệ sách Ở những nơi có thiếu ánh sáng đặt trên nóc tủ lạnh đối với việc trồng với nước à, bạn cần đặt nơi có nhiều ánh sáng à, để cho cây à, sinh trưởng và phát triển tốt trồng trong à, chai thủy tinh để cho đó là điều kiện tốt nhất để cho rễ phát triển nếu không có chai thủy tinh thì bạn có thể là sử dụng cái chai nhựa này để thay thế khi cây còn nhỏ thì lá nó chưa có sẻ khi cây trưởng thành thì lá mới bắt đầu sẽ thùy sẽ nhánh về ánh sáng cho cây Monterra, bạn cần trồng những cây ở những cái nơi có ánh sáng mạnh hoặc là trồng ngoài trời đều được. Nguồn ánh sáng mạnh sẽ giúp cho cây sinh trưởng và phát triển tốt. Cây sẽ cho lá sẽ rất là đẹp và to, đậm màu. Trong trường hợp là bạn không có trồng được cây nơi có ánh sáng tốt thì bạn nhớ bổ sung đèn chuyên nghiệp hoặc là ánh đèn bàn cho cây để cho cây sinh trưởng và phát triển tốt Tùy theo điều kiện trồng của bạn mà sau khoảng 1 tháng đến 2 tháng thì bạn cần đem cây ra nơi có ánh sáng tốt hơn tắm sáng cho cây mình lưu ý với các bạn mình đang nói đây là tắm sáng chứ không phải là tắm nắng bởi vì cây đã quen với môi trường trong nhà mà nếu chúng ta đem cây ra ngoài trời nơi có ánh sáng trực tiếp chiếu vào thì cây sẽ bị cháy lá nếu đặt ở ngoài trời thì À, bên trên phải có mái che thì như vậy thì cây sẽ không có bị cháy lá sau khoảng một tuần đến 10 ngày cây sẽ hồi phục rất là tốt sau đó thì chúng ta mới có thể đem cây trở lại vào trong nhà về việc bón phân cho cây thì mình à, à, khuyến khích các bạn sử dụng phân à, phân hữu cơ phân từ à, động vật và phân trùn quế nói chung tại vì đây là một loại phân à, từ hữu cơ cho nên nó an toàn hơn so với phân hóa học những cái phân này các bạn có thể mua tại cửa hàng phân bón địa phương hoặc là mua trên internet về thời gian và liều lượng đón phân, bón phân thì vì là cây trồng trong nhà thì sẽ có hấp thu và trao đổi chất thấp càng ít ánh sáng thì cây sẽ hấp thu và trao đổi chất càng chậm vì vậy à, sau khoảng từ 3 tháng đến 6 tháng bạn mới phải bón phân một lần về việc tưới nước thì bạn cần kiểm tra giá thể trước khi tưới À, đối với cây trồng trong chậu và trồng trong nhà thì cây không được dư nước hoặc là luôn luôn ướt nước Nếu mà giá thể khô sau một ngày thì bạn mới phải tưới nước Trung bình từ 5 đến 10 ngày các bạn kiểm tra giá thể và tưới nước một lần Tốt nhất thì bạn vẫn nên kiểm tra giá thể trước khi tưới Tại vì nếu cây luôn trong tình trạng ướt nước, sụn nước thì sẽ dẫn đến hiện trạng thối rễ Các kiểm tra à, cây đặt thiếu nước hay không thì các bạn cho một ngón tay vào bên trong nếu mà cảm giác ẩm ướt thì bạn không cần tưới nữa trường hợp thứ hai là bạn có thể kiểm tra bằng mắt thường và theo thói quen của bạn sau một thời gian bạn trồng thì bạn sẽ biết được khi nào cây cần tưới nước khi tưới nước thì bạn cần tưới cây tưới nước đẫm đều trên bề mặt tất cả để đảm bảo là tất cả các giá thể ở bên trong chậu đều ướt đều tránh trường hợp bên khô và bên ướt thì như vậy sẽ không tốt cho sự phát triển của rễ cây về đất trồng cây trầu bà à, lá sẻ Monterra thì mình đã có một video về à, đất trồng cây các bạn có thể xem lại về đất trồng cây này thì mình cần có một số lưu ý đó là đất tôi xốp thoáng khí để cho rễ cây được phát triển tốt bởi vì đây là một cây có loại rễ to cách nhận biết cây thiếu sáng đó là thân cây 
thân cây và lá cây màu nhạt à, phần à, phần à, phần cuốn lá dài hơn so với bình thường và cây lá tiếp theo của cây thì nhỏ hơn so với lá cũ hoặc là bị héo rũ thì à, cách giải quyết là bạn đem cây ra nơi có nguồn ánh sáng tốt hơn và hoặc là bổ sung đèn à, cho cây cách nhận biết cây thối rễ đó là lá bị héo rũ bị vàng lá ở xung quanh mép lá và phần đất thì ẩm ướt trong trường hợp mà combo cả hai hiện tượng nói trên thì bạn cần ngưng tưới nước và đem cây ra nơi có nguồn sáng tốt hơn nếu kiểm tra giá thể nó không có đủ tơi xốp bạn cần nhổ cây lên và thay bằng cái giá thể mới video đến đây là kết thúc hy vọng là mình đã giúp cho các bạn hiểu hơn một cách nhanh và ngắn gọn về cây Montera trồng trong nhà nếu có điều gì thắc mắc thì bạn để lại comment bên dưới nhé à, nếu các bạn yêu thích kênh của mình thì các bạn hãy nhấn đăng ký để khi mình ra video YouTube sẽ thông báo cho các bạn nếu các bạn thích video này hãy nhấn like để giải thuật của YouTube sẽ đề xuất cái video này đến với nhiều người cùng yêu thích cây giống như bạn Cảm ơn các bạn và chúc các bạn một ngày tốt lành